வணக்கம் டிடி டிவியின் மனுத்தியால செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் ஜப்பானிய பிரதமர் சின்சோ அப்பேயின் அழைப்பின் பேரில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன இன்று ஜப்பான் விஜயம் ஜாழ்பண்ணை குருசத்தடி தீவில் ராணுவத்தினரால் குண்டுவெடிப்பு ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் விமானம் ஒன்றை ஈரான் மலைப்பகுதியில் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் பதினொன்று பேர் பலி மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி பாகிஸ்தானுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளதாக பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு சபை அறிவித்துள்ளது தொடர்பன விரிவான செய்திகள் ஜப்பானிய பிரதமர் சின்சோ அஃபேயின் அழைப்பின் பெயரில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன இன்று ஜப்பானுக்கான உத்தியோகபூர்வ விஜயம் ஒன்றை மேற்கொள்ள உள்ளார் எதிர்வரும் பதினேழாம் தேதி வரை ஜனாதிபதி ஜப்பானில் தங்கியுள்ள காலப்பகுதியில் ஜப்பான் நாட்டின் முக்கியஸ்தர்களை சந்திக்க உள்ளார் ஜனாதிபதி நாளை பேரரசர் அஹிட்டோவை சந்திக்க உள்ளதுடன் மார்ச் பதினாலாம் தேதி அன்று உச்சி மாநாட்டு கலந்துரையாடலுக்காக பிரதமர் அஃபே ஜனாதிபதியை சந்திக்க உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இந்த பேச்சுவார்த்தையைத் தொடர்ந்து ஜப்பான் பிரதமர் இலங்கை ஜனாதிபதிக்காக அரச ராப்போசன விருந்தொன்றினையும் வழங்க உள்ளார் இலங்கை மற்றும் ஜப்பானுக்கு இடையிலான ஒத்துழைப்பை ஆழமாக்குவது தொடர்பான பரஸ்பர விடயங்கள் குறித்து இதன்போது இரு தலைவர்களும் கலந்துரையாட உள்ளனர் சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ சேவை மேம்படுத்தல் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக இலங்கை அரசாங்கம் மற்றும் ஜப்பான் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு முகவர் அமைப்பு ஆகியவற்றுக்கிடையேயான ஜென் கடன் உடன்படிக்கை ஒன்று இவ்விஜயத்தின் போது கைச்சாத்திடப்பட உள்ளது ஜப்பான் வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் சம்மேளனம் மற்றும் டோக்கியோ வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் சம்மேளத்தினால் இணை அனுசரணை வழங்கப்பட உள்ள ஜப்பான் வெளியுறவு வர்த்தக அமைப்பினால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ள வர்த்தக சந்திப்பிலும் ஜனாதிபதி பங்கேற்க உள்ளார் இந்த விஜயத்தின் போது ஜப்பானில் உள்ள இளைஞர்களையும் ஜனாதிபதி சந்திக்க உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜாழ்பாணம் பண்ணை குறுசட்டத்தின் தீர்வில் ஆர் பி ஜி கொண்டு ஒன்று ராணுவத்தினரால் மீட்கப்பட்டுள்ளது குருசட்டி தீவு தேவாலயத்திற்கு சென்றிருந்த ராணுவத்தினர் அங்கு துப்புரவு பணியில் ஈடுபட்ட போதே மேற்படி இந்த குண்டு மீட்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது மீட்கப்பட்ட ஆர் பி ஜி குண்டு பயன்படுத்தக்கூடிய நிலையில் உள்ளதாக ராணுவத்தினரால் தெரிவிக்கப்பட்டது இது தொடர்பிலான மேலதிக விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன பேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்கள் மீதான தடை தொடர்பில் இன்று விசேட பேச்சுவார்த்தை ஒன்று நடைபெறவுள்ளது கண்டியில் இடம்பெற்ற வன்முறைகளை அடுத்து கடந்த ஏழாம் தேதி முதல் தொடர்ந்து இந்த தடை அமலில் இருக்கின்றது இதனை நீக்குவது தொடர்பில் அரசாங்கம் இன்னும் எந்த தீர்மானத்தையும் மேற்கொள்ளவில்லை இந்த நிலையில் இன்றைய தினம் அரசாங்கத்தின் உயர்மட்ட அதிகாரிகள் இந்த விடயம் குறித்து விசேட கலந்துரையாடலில் ஈடுபட உள்ளனர் இதன்போது குறித்த தடையை நீக்குவதா அல்லது இன்னும் சில தினங்களுக்கு தடையை நீடிப்பதா என்பது தொடர்பில் தீர்மானிக்கப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் இருந்து துருக்கி நோக்கி பயணித்த விமானம் ஈரான் மலைப்பகுதியில் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் துருக்கி நாட்டின் தனியார் விமானம் ஒன்றே இவ்வாறு விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது இதன்போது அதில் பயணம் செய்த அனைவரும் உயிரிழந்ததாக தெரிவிக்கப்படுகிறது அதிக மழை விபத்துக்கான காரணம் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி பாகிஸ்தானுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளதாக பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு சபையின் தலைவர் நஜீம் சேதி தெரிவித்துள்ளார் மூன்று இருபதுக்கு இருபது போட்டிகளில் பங்கு கொள்ளும் பொருட்டே மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி பாகிஸ்தானுக்கு விஜயம் செய்ய உள்ளது போட்டிகள் ஏப்ரல் மாதம் முதலாம் இரண்டாம் மற்றும் நாலாம் தேதிகளில் இடம்பெற உள்ளது மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி கடந்த வருடம் நவம்பர் மாதம் பாகிஸ்தான் செல்ல திட்டமிட்டிருந்த நிலையில் அது தவிர்க்க முடியாத சில காரணங்களுக்காக பிற்போடப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கும் பாகிஸ்தான் அணிக்கும் இடையே ஒவ்வொரு வருடமும் இருபதுக்கு இருபது கிரிக்கெட் தொடரை எதிர்வரும் ஐந்து வருடங்களுக்கு நடத்தவும் இருநாட்டு கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு சபையின் கையெழுத்திட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் டிடி டிவியின் இன்னரும் மனுத்தியால் செய்தி அறிக்கைகள் நிறைவு பெறுகின்றன மேலதிக செய்திகளுக்கு தொடர்ந்தும் டிடி டிவியுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்